வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் அபிமான சினிமா கூடம் நிகழ்ச்சி இன்றைய சினிமா கூடம் நிகழ்ச்சியில் பாஞ்சாலி படக்குழுவினர் தான் நாம் சந்திக்க போகிறோம் பாஞ்சாலி படத்தோட ட்ரெய்லரை நமக்கு பார்க்கும்போது மனசில் பல்வேறு விதமான எண்ணங்கள் தோன்றியிருக்கும் இந்த படம் இப்படிப்பட்டதாக இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு ஆனால் உண்மையிலேயே இந்த பாஞ்சாலி படத்தில் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன மாதிரியான அனுபவங்கள்லாம் இந்த படத்தில் நடித்தவங்களுக்கும் இயக்கியவங்களுக்கும் கிடைச்சது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க நேர்களே நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் டேரக்டர் சார் பொதுவாகவே வந்து இன்னைக்கு நிறைய படங்கள் நாம் வந்து வந்துகிட்டு தான் இருக்கு பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் ஆனா ஒவ்வொரு படங்கள்லையும் ஒவ்வொரு விதமான எதிர்பார்ப்புகளோடு தான் நாங்களும் வரும் நீங்களும் வந்து எங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றும் வரையில ஏதோ ஒரு விஷயத்த படத்துல வந்து சொல்லிட்டு தான் இருக்கீங்க பாஞ்சாலி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பாஞ்சாலிங்கிறது யாருங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிந்த ஒரு விஷயம் மகாபாரதம் தெரியாதவங்க இருக்கவே முடியாது பாஞ்சாலி தெரியாதவங்க இருக்கவே முடியாது அப்படி ஒரு புராண சம்பந்தப்பட்ட பாஞ்சாலி அப்படிங்கிறத வந்து இந்த படத்துக்கு பேரா வச்சிருக்கீங்கன்னா இது ஒரு புராண சம்பந்தப்பட்ட படமா இருக்க முடியாது அப்படிங்கறத வந்து தலைப்பா <laughs> முதல் முறையா ஒரு படம் நடிச்சிருக்கீங்க ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அப்படிங்கிற ஒரு மன நிறைவோட உட்கார்ந்துருக்கீங்கன்னு பார்த்தாலே தெரியும் பொதுவாவே வந்து திரையுலகத்துக்கு புதுசா வரவங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வேற மாதிரியான ஜோனர்ல வரணும் நம்ம ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு காதல் பண்ற மாதிரி ரொமான்டிக் பாய் அப்படிலாம் வரணும் எதிர்பார்ப்பாங்க <laughs> 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 காட்சிகள் <laughs> மூலமாக <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அந்த புரிதல் எனக்கு வந்து அவர் வந்து ஃப்ரீடம் கொடுத்தாரு சார் சொல்றாரு இது சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் என் நான் ரெடி சொன்னாதான் அவரே ரெடி எல்லாரும் பல விஷயங்களுக்கு இதைதான் ஒப்பிட்டு சொல்லுவாங்க ஒரு கருவில் இருக்கும் குழந்தை வெளிவந்த உடனே ஒரு தாய்க்கு கிடைக்கிற சந்தோஷம் மாதிரி ஒவ்வொரு படைப்பாளிக்குமே முதல் படைப்பு அப்படிங்கறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமா இருக்க கூடும் அது எத்தனை படைப்புகள் படைத்து எத்தனை வெற்றிகள் கண்ட போதிலுமே கூட உங்களுடைய முதல் படைப்பு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன மாதிரியான எதிர்பார்ப்புகளோட உள்ள வந்தீங்க உள்ள வர எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டீங்க அதாவது இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிற அந்த அதுக்கு முன்னாடி நடந்த கதையே ஒரு பெரிய படமா இருக்கலாம் அந்த கதைய முதல்ல நான் அந்த கதையை பண்ணிட்டு இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் படமா பண்ணணும் ஏன்னா நான் அதுக்கு முதல்ல நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸை மீட் பண்ணி கதை சொல்லி நிறைய வாட்டி ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் மந்த் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பத்து நாளில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆஃபீஸ் எல்லாம் போட்டு ரெண்டு மூணு வாட்டி ட்ராப் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் சரி இது மற்றவங்க கண்ட்ரோலில் இருக்கிறதுனால நம்ம வாழ்க்கை இன்னொருத்தர் இன்னொருத்தர் கண்ட்ரோலில் இருக்கிறதுனால நம்ம சரியாக செயல்பட முடியல நம்ம டைரக்டர் ஆக முடியல அப்படிங்கிறதுனால ஏன் எல்லா கண்ட்ரோலையும் நாமளே எடுத்துக்குவோம் ப்ரொடியூசருங்கிற கண்ட்ரோலையும் நாமளே எடுத்துக்குவோம் நம்ம படத்தை நாமளே ஆரம்பிப்போம் 
அப்ப என்கிட்ட ஃபண்டு அவ்வளவு பெருசா ஃபண்ட் இல்லை என்கிட்ட இருக்கிற ஒரே மூலதனம் வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு சில நம்பிக்கையான ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அவங்க கிட்ட நான் அந்த நம்பிக்கையை நானும் சம்பாதிச்சிருந்தேன் ஸோ சந்திரபோஸை நம்பி பணம் கொடுத்தோன்னா அவன் கரெக்டாக படம் படம் மட்டும் தான் பண்ணுவான் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை நான் ஏற்படுத்தி வச்சுருந்தேன் ஸோ அதனால் முதல்ல அவங்கள்ட்ட நான் நேரடியாக போய் பணம் கேட்க முடியாது அதனால் நானே கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் ஃபேமிலியில் இருந்தது கொஞ்சம் அசர்ச்சு அதுங்கெல்லாம் சில ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் ஒரு சின்ன கணிசமான அமௌண்ட்டை ரெடி பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் பார்ட் படத்தை வந்து முடிச்சுட்டேன் ஒரு ஒன் ஹவர் ஃபுட்டேஜை வந்து ஷூட் பண்ணி முடிச்சுட்டு மீதிக்கு வந்து அந்த படத்தோட கோ ப்ரொடியூசர் மிஸ்டர் யாதவ் கிருஷ்ணா அவருக்கு இந்த நிகழ்வின் மூலமாக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட போய் அந்த ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் போட்டு காமிச்சு ஸோ இதை மீதியை வந்து படமாக பண்ணணும் நீங்கள் ஃபண்டு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அவர் போட்டு பார்த்துட்டு ஓகே பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ அது கூட நான் ஃபண்டை நான் ஸ்ட்ரைட்டாகவே அவர்கிட்ட நான் வாங்கலை கையில் வாங்கலை ஸோ யார் யாருக்கு கொடுக்கணுமோ அந்த பேமெண்ட்டை அவர் மூலமாகவே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வச்சுட்டு நான் என்னோடய ஒர்க்கை மட்டும் பார்த்தேன் அக்கௌண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணி என்னோடய ஒர்க்கை மட்டும் பார்த்தேன் ஸோ ஷூட்டிங் அப்படின்னு போய் இறங்கும்போது அதுக்கு மூலம் அதுக்கு முதலே அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து நான் முழுக்க முழுக்க ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் எனக்குள்ளே பழகிட்டேன் ஒரு குழந்தை கூட எந்த அளவுக்கு பழகுவோமோ அந்த அளவுக்கு பழகிட்டேன் நம்ம சினிமா இப்படி தான் வரும் ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லா டைரக்டருக்கும் வர்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஸ்கிரிப்டில் ஒரு சினிமா பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் போனப்ப நம்ம எதிர்பாராத சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அங்கே ஸோ அதையெல்லாம் ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஸோ மேக்கிங் பண்ணிட்டு எடிட்டிங் டேபிளில் ஒரு சினிமா வரும் ஸோ இது எங்கேயுமே நம்ம நினச்ச சினிமா மிஸ் ஆகாமல் அழகாக மேக்கிங் பண்ணி எடிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆர் ஆரில் உட்காந்து அதை பணத்தை படத்தை அவுட் எடுத்து பார்க்கும்போது ஸோ எனக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ஹாப்பி கிடச்சிது ஸோ இதுதான் நம்ம சினிமா இந்த சினிமா வந்து கண்டிப்பாக தமிழக மக்கள் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களை வந்து சந்தோஷப்படுத்தும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு அங்கேயே கிடைச்சது ஸோ கண்டிப்பாக அந்த சினிமா வந்து ஒருபோதும் தேட்டர்களை வந்து படம் வாங்குறவங்களா ஏமாத்தாது அதுக்கான உழைப்பு இந்த பட்ஜெட்குள்ளே எங்களால் எவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க்கை கொடுத்துருக்கோம் நல்ல விஷயம் அதாவது ஒரு நாள் காணுற கனவு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது மறந்து போகும் ஒவ்வொரு நாளும் காணும் கனவு அப்படிங்கிறது மறந்து போறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை அப்படிங்கறத அவரோட பேச்சுல நமக்கு தெரிஞ்சது அதனால படம் ஓடிக்கிட்டே இருந்திருக்கு மனசுக்குள்ள நாமளே கூட இப்ப இப்ப சமீபத்துல வந்த படம் தான் படம் பேர் நம்ம சொல்ல வேண்டாம் அதுலயே வந்து ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது வந்து இவ்வளவு செலவழிச்சு நாங்க ஒரு சினிமா பார்க்க வரோம் ஆனா அந்த படத்துல வந்து எதிர்பார்த்தது ஒண்ணுமே இருக்காது என்ன பண்றது அப்படி ஒரு படத்தை பாக்கணுங்கிறது எங்க தலையெழுத்தா போயிருச்சு அப்படின்னு துறையில் இருப்பவர்களே துறையில் இருப்பவர்களே சாடுதலை நம்ம பாத்துக்கோம் அப்படி இல்லாம என்ன காலமா இருந்தாலும் சரி எப்படி வேணாலும் ஜெனரேஷன் மாறும்ட்டு உள்ள இருக்கிற உணர்வுகள் இதுவாகத்தான் இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு படத்தை இந்த டைம்ல எடுத்துட்டு வந்திருக்காருன்னா கண்டிப்பா உங்களை பாராட்டியே ஆகணும் சார் நாங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு நல்ல வந்து எதிர்பார்ப்பை வந்து ஃபில் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு தான் நினைக்கிறோம் இப்படி ஒரு படம் ஹீரோ நீங்க சொல்லுங்க இப்படி ஒரு படம் இப்படி ஒரு கதை களம் அப்படிங்கிறது <laughs> 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 ரொம்ப <laughs> 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 அண்ட் என் ஃபேமிலியில் யாருமே வந்து சினிமா இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வந்து வரல ஸோ நான் தான் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி வச்சேன் ஸோ எனக்கு வந்து எதிர்ப்புன்னு பெருசாக கிடையல கிடைக்க இல்லை என் அப்பா அம்மா வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் பட் ஒரு பயம் இருக்கும்ல கண்டிப்பாக வீட்டில் வந்து பையன் ஒரே பையன் நான் ஸோ போகிறான்ற போது அந்த ஒரு பயம் இருந்தது எல்லாருக்குமே ஸோ நான் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் திருப்பி ஜாயின் பண்ணேன் சரி வேறு வழி இல்லை நம்ம இதில் போனால் கொஞ்சம் ரிஸ்க் இது ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதனால் ஒரு சேஃப் கேம் விளாடலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடி கம்பெனியில் போய் ஜாயின் பண்ணி ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் முடியல என்னால் ஆக்சுவலாக அவர் ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டாரு என்னை வந்து மீட் பண்ணிட்டு இவர் மீட் பண்ணதே ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டாக தான் வந்து நடந்தது ஆக்சுவலாக விக்ரம் சாரோட ஷூட்டிங்க்கு நான் ஹீரோ பார்க்குறதுக்கு போயிருந்தேன் இங்கே நிறைய பசங்க பொண்ணுங்கள்லாம் வர்றாங்க நீங்கள் இங்கே வந்து பாருங்கள் அப்படின்
இவர் வந்து என்னை மீட் பண்ணிட்டு நான் ஒரு சில இதெல்லாம் கொஞ்சம் டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தேன் அடுத்து ஹீரோ ஆகிறதுக்கு பாடியை எப்படி ஸ்லிம் பண்ணும் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி தனக்கு தானே நம்மளே லேர்ன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தேன் அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு வீடியோவில் கேமராவில் ரெக்கார்ட் பண்ணி நடிச்சு கொண்டு வந்து காட்டுவார் நான் இந்த படத்தோட சீனை நடிச்சு கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் கொண்டு வந்து காட்டுவார் அடுத்து ஒரு அப்போ அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் கம்பெனியில் பர்மிஷன் போட்டு வருவார் இல்லைனா ஈவினிங் நாலு அஞ்சு மணிக்கு ஜாப் முடிஞ்சோன்னா என்னை வந்து மீட் பண்ணுவார் திடீர்னு பார்த்தா ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்து சொல்கிறாப்பில் சார் நான் ஜாபை விட்டுட்டேன் இல்லை சார் நான் நடிச்சே ஆகணும் இதுதான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறேன் சார் நம்ம ஒன்றா சேர்ந்து பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாபை விட்டு நான் எனக்கு பயங்கர ஷாக் ஆகிடுச்சு ஏங்க அதுக்குள்ளே எதுங்க ஜாபை விட்டீங்க இன்னும் இருக்குது ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒன் மந்த் முன்னாடி நீங்கள் விட்டால் போதும் இப்போ எதுங்க ஜாப் விட்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லை சார் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நான் வந்துடுவேன் வீட்டில் அப்பா அம்மாவும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாப்பில் பகிரங்கமாக இதை வந்து ஒத்துக்கிறேன் ஸோ யா அந்த மாதிரி சார் சந்தித்த மாதிரி சில பேர் நான் சந்தித்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் சார் வந்து எனக்கு வேறு ஒரு ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி நல்லா அது அந்த கதை சூப்பராக எனக்கு சொல்லி வச்சுருந்தாங்க சார் ஸோ நான் ரொம்ப இன்வால்வ் ஆயிருந்தேன் இது சூப்பர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டட் ஸ்கிரிப்ட் இது நம்ம பண்ணோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு பர்ஃபெக்ட் லான்ச்சாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நாங்கள் ஒரு டெஸ்ட் ஷூட்னு போயிட்டு அப்போ தான் எனக்கு இந்த டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துச்சு வேலையை விட்டுருலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ டெஸ்ட் ஷூட் முடிச்சுட்டு நான் அந்த வேலையை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சார்ட்ட சொன்னேன் சார் விட்டுட்டேன் சார் நம்ம ஃபுல்லாக இறங்கி பண்ணணும் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் சில பல காரணங்களால் அது கேரி ஓவர் பண்ண முடியாமல் ஒரு சின்ன பிரேக் வந்துச்சு ஸோ அந் அதுக்கடையில் நான் நிறையா ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு ஒரு நாள் சார் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னாரு ஒரு சிக்ஸ் மந்த் இருக்கும்ல சார் ஆமாம் அவ்வளோ நாள் சார் கூட அப்புறமேல் கொஞ்சம் டச் ரொம்ப ரேராக தான் பேசிகிட்டு இருப்போம் ஸோ ஒரு பெரிய பிரேக் அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணார் சார் சொல்லுங்க சார் நான் எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு சார் சென்னை பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல இருக்கேன் சார் அப்படின்னா என்னை பார்க்கணுமே மீட் பண்ணுமே அப்படின்னாரு சரி சார் நாளைக்கு வரேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃபீஸ் போயிருந்தேன் ஒரு ஒரு டென் ஓ கிளாக் வர சொல்லியிருந்தாங்க காலையில் ஃபோன் பண்ண வரலாமா சார் இன்னும் ஒரு ஒரு லெவன் தேர்ட்டிக்கு வாங்க அப்படின்னாரு ஸோ லெவன் தேர்ட்டிக்கு போய் மீட் பண்ணும்போது அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஆஃபீஸ்க்கு வர சொல்லியிருந்தாங்க போய் உட்காந்தேன் உட்காந்த உடனே என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னாரு சார் ஃப்ரீயாக தான் சார் இருக்கேன் சரி நாளைக்கு கிளம்புறோம் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்தேன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சார் சொன்னார் இந்த மாதிரி நீங்கள் நீங்கள் தான் ஹீரோவாக பண்ணுறீங்க ஸோ அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லி ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு சந்தோஷமாக வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு பாஞ்சாலி படத்தை பத்தி சொல்லணும்னா ஒரு சில வரிகள்ல மட்டும் சொல்லிட முடியாதுங்க அதுக்குன்னு எந்த விதமான ஜோனருமே கிடையாது பல விஷயங்கள் இதுல இருக்கு அதே சமயத்துல வந்து உணர்வு சம்பந்தமான பல விஷயங்கள் இந்த படத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கேட்க ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்குல்ல இன்னும் பல விஷயங்கள் இருக்கு தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு இந்த இடைவேளைக்கு பிறகு நீங்க இனிமே தெரிஞ்சுக்கிற போற விஷயங்களை வச்சு ஓ இப்படி எல்லாம் கூட படங்கள் வருமா இப்படி எல்லாம் கூட படம் எடுக்க முடியுமா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இதுவரைக்கும் நமக்கு தெரியாம போச்சே இந்த மாதிரியான படங்கள் நமக்கு இனிமேலும் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்ற அளவுக்கு இந்த பேட்டி அமைய போது தொடர்ந்து பாக்கலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க வந்து உள்ள வந்த விஷயங்கள் இந்த படம் பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் போது கண்டிப்பா வந்து நீங்க அமைத்த காட்சிகள் அதுலயும் வந்து அதுக்கான போன இடங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து மறக்க முடியாத நிகழ்வுகளாக இருந்திருக்கும் அந்த காடாக இருந்தாலும் சரி அந்த எங்க எந்த 
மாதிரியான இடங்கள் எல்லாம் வந்து காட்சிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது எப்படி இருந்தது டிஃபிகல்ட்டா இருந்ததா எப்படி இருந்தது சவால் தான் சவால் தான் இதுவும் சாரோட எப்படி உங்களுக்கு லிங்க் வந்தது இது உங்களுக்கு முதல் படமா எப்படி ஆமா எனக்கு முதல் படம் சார் வந்து என் ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு அவரு நாங்க ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருப்போம் இடையில கேப் இருந்துச்சு நேரடியா <laughs> 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 இவர் வீடு தெரியாது எனக்கு வீடு அப்போ இவர் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுனா ஃபோன் அடித்தேன் ஒரு ரிங் தான் போச்சு திருப்பி அவர் இமீடியட்டாக அவர் ஒரு நாலஞ்சு ஃபோன்லேருந்து எனக்கு அடிச்சிருக்காரு கனெக்ட் ஆகலை அப்புறம் நைட்டு பதினோரு மணிக்கு அவர் லைனில் வந்தார் ஏன்னா நெட்ஒர்க் ஒர்க் பண்ணல கொஞ்சம் நேரம் தான் சில நேரம் அப்படி ஒரு பத்து செகண்ட் ஒர்க் பண்ணுவோம் கட் ஆகிடும் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் அவர் அடிச்சு பேசினார் சார் நான் ரொம்ப நேரமாக ட்ரை பண்ணுறேன் சார் எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை ஃபோன் கட் ஆகிற முன்னாடி பேசிக்கலாம் நீங்கள் நேராக ராம் தேட்டருக்கு வந்துருங்க ஒண்ணு <laughs> 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 அமைக்கப்பட்டிருக்கோம்ங்க <laughs> 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 கண்டிப்பாக சார் சொன்ன மாதிரி கதை வந்து ஒரு கதாநாயகிய வச்சு எழுதிருக்கிறதுனால ஒரு ஃபீமேல் சென்ட்ரிக்கான ஒரு மூவி ஸோ ஃபஸ்ட் டே நான் ஷூட் நான் அது வரைக்கும் நான் சொன்னேன் இல்லை உங்களுக்கு கதை என்ன கதைன்றது ஸோ நான் ஸ்பாட்டில் தான் போய் பார்த்தேன் அவங்க தான் ஹீரோயின்றது அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிய வந்தது ஸோ ஃபஸ்ட் டே ஷூட்லேயே வந்து உண்மையிலே சொல்கிறேன் ரொம்ப நல்ல ஒரு செலக்ஷன் சர்வ் பண்ணதுல ஏன்னா அந்த கேரக்டர் வந்து அவ்வளோ ஒரு வெயிட்டேஜான ஒரு கேரக்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் அதை வந்து நிறைய பேர் ஆடிஷன் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க சார் நிறைய பேர் அதை சார் சொல்லுவாங்க ஸோ நான் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்களை பார்க்கும்போது ஓகே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கன்ற மாதிரி தான் நான் நினச்சிட்டு போனேன் பட் அந்த ஒரு கேரக்டர் வந்து ரொம்பவே நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ஏன்னா ரொம்ப ஹெவியான ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் அவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கிடையாது நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் ஒரு ஆள் பண்ண வேண்டியது ஸ்கிரிப்ட் தான் அது ஸோ அதை வந்து சார் வந்து ஒரு ஒரு ஒர்க் ஷாப்பே வந்து நடத்திருக்காங்க அந்த கேரக்டருக்காக அவங்களை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸோ அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு ஓகே இந்த ஒர்க் ஷாப்லாம் நடந்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து கடைசியில் இருந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம தான் வந்து இதில் லேட்டு அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ அது மாதிரி அவங்க அவங்க வந்து கேரளாலேருந்து நடிக்க வந்திருக்காங்க ஸோ நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி எங்களுக்கு ஆக்சுவலாக நாங்கள் பிளான் பண்ணது கூட நீங்கள் கேட்குறீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டேன் <laughs> 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 அதுல அதிகப்படியா வந்து பெண்களுக்கு வந்து அந்த பெண் கேரக்டர் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறது ஓரளவுக்கு கெஸ் பண்ண முடிஞ்சது அந்த ட்ரைலர்ல அத இப்போ நீங்க நார்மலா ஒரு படம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது ஒரு காதல் படம் இது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் படம் இது வந்து ஒரு thriller அப்படிங்கற மாதிரி நீங்க ஒரு ஒரு எழுதிரலாம் ஒரு ஈஸியா ஒரு ஒரு வரியில ஜானர்னு சொல்வாங்க இங்கிலீஷ்ல பட் இந்த படத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுல இது பர்టిక్యులர் ஜானர் இது வந்து இந்த ஒரு காதல் கதை இல்ல இது ஒரு ரெவல்யூஷன் பத்தினது கதை அப்படி எதுமே நீங்க சொல்லவே முடியாது ஏன்னா बिकॉज நான் என் फ्रेंड्स கிட்ட நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த படம் கமிட் ஆகி பேசிட்டு இருக்கும்போதே என் फ्रेंड्स கேட்பாங்க என்ன மாதிரி கதடா ஆன்லைன் சொல்லு அப்படினு கேட்பாங்க அப்ப வந்து நான் சொன்ன விஷயம் இதுதான் இது வந்து ஒரு இந்த படத்துல ஒரு காதல் இருக்கும் 
ஒரு 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 ரெவல்யூஷன் இருக்கும் ரெபல்யூசான ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பற்று ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் மித்திக்கலான ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஃபிக்ஷன் ஒன்று இருக்கும் இது எல்லாமே இருக்கக்கூடிய ஒரு கதை அந்த வகையில எனக்கு ரொம்பவே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு சில விஷயங்கள் எங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க இருந்தாலுமே கூட என்ன விஷயங்கள் வந்து இப்ப இல்ல இதை வந்து இந்த தருணத்தில் சொல்லக்கூடியதாக இந்த படம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சார் இந்த சமுதாயத்திற்கு இந்த நேரத்தில் தேவையான ஒரு விஷயத்தை தான் இந்த படத்தின் மூலம் இல்ல கதை தெரியும் <laughs> 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 ரிவல்யூஷன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தை இந்த கதையில் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரியும் அதுவும் இருக்கு பட் இதில் வந்து ஒரு ஒரு புது ட்ரெண்ட் இருக்கும் இங்கே படத்தில் ஆமாம் வேறு மாதிரியான ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்கும் படத்தில் இங்கே யூஸ்வலாக நீங்கள் தேட்டரில் இப்போ பார்க்குற இப்போ வர்ற படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமெடி லவ் ஒரு பொண்ணு பையன் லவ் பண்ணுறாங்க வீட்டில் சண்டைக்கு வர்றாங்க அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் அது இல்லாமல் ஒரு வேற ஒரு புதுசாக <laughs> 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 நீங்க அடுத்து ஏ பி சந்திரபோஸ் படத்தை வந்து நீங்க எதிர்பார்ப்போட பார்க்கலாம் அடுத்து பண்ற படத்தை ஏன்னா நான் ஒரு நல்ல படைப்பாளி அப்படி அதை தாண்டி நான் ஒரு நல்ல ரசிகன் ஒரு நல்ல ரசிகன் தான் ஒரு நல்ல படைப்பாளியா மாற முடியும் வெறும் படைப்பாளியா மாற முடியாது நல்ல ரசிகன் தான் ஒரு நல்ல படைப்பாளியா மாற முடியும் நல்ல படைப்பாளியால தான் ஒரு நல்ல படத்தை கொடுக்க முடியும் அதை நான் பண்ணுவேன் கண்டிப்பா பண்ணுவேன் எனக்குஷன் <laughs> <laughs> ஒரு அம்மா பையன் ஒரு இல்ல ஒரு அக்கா அக்கா தம்பி இல்ல ஒரு காதலன் அந்த மாதிரி இவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வுகளை வச்சு அந்த ஸ்கிரிப்ட் பண்ணியிருந்தாரு ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு எமோஷன் ஃபுல்லாவே எமோஷன் வச்சு டிராவல் ஆச்சோ இது அப்படியே வந்து இது உணர்வு பூணுமா இருக்கும் இந்த பாஞ்சாலின்ற படம் வந்து ஸோ அதனால சார் இப்ப சொன்ன மாதிரி அவரோட அடுத்தடுத்த படங்கள்ல நீங்க வந்து கண்டிப்பா எதிர்பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு படைப்பாளி நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு நாம பகிர்ந்துகிட்டோம் அதுலயும் வந்து டைரக்டர் சார் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு நாள் கனவாக இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாள் கனவாக இருந்து இந்த படம் உருவாகி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது இது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அப்படிங்கறது எங்களுக்கும் தெரியுது அவரே சொன்ன மாதிரி எங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் இன்னைக்கு ரசிகர்கள் நாங்கள் எந்த வயதை கடந்த போதிலும் சிறுவர்கள் கூட புதுசா ஏதாவது சொல்ல மாட்டாங்களா புதுசா ஏதாவது பார்க்க மாட்டோமா அப்படின்னு தான் எதிர்பார்க்கிறாங்க அப்படி எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஒரு சரியான தீனியாக ஒரு சரியான எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு படமாக இந்த படம் அமையும் அப்படிங்கறத இந்த இன்டர்வியூல எங்களால புரிஞ்சிக்க முடிந்தது அரங்கத்திற்கு வந்து எங்களுடைய கேள்விகளுக்கும் படம் பற்றிய தெளிவான விளக்கங்களையும் உங்களுடைய அனுபவங்களையும் எங்களோட பகிர்ந்துகிட்டீங்க மாலைமுரசின் சார்பாக நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் நன்றி